Pra quem me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, vê meus stories, uh, viu que eu, vê que eu sempre compartilho projetos novos que eu experimento, seja com desenvolvimento web, full stack, né, ou de apps, ou com desenvolvimento de jogos, que eu sou apaixonado, né? Afinal, a gente já tá com mais de 60 mil alunos andando aqui hoje no meu curso de desenvolvimento de jogos. Se você não conhece, link tá aqui embaixo na descrição. E mostrei esse jogo que eu fiz, eu sempre estou desenvolvendo jogos e esse daqui eu fiz em 15 minutos. Inclusive é o próximo vídeo que vai pro canal, vou mostrar o devlog dele. Na verdade nem tem, como, nem tem como ser um devlog por causa que foi feito em 15 minutos, então eu vou mostrar eu mesmo fazendo ele. E o pessoal começou a me perguntar muito, Gui, como é que a gente poderia ganhar dinheiro com esse tipo de jogo? Ou como ganhar dinheiro com desenvolvimento de jogos? Só ressaltando que no curso eu mostro algumas formas, né? Lá são aulas práticas, tem inclusive o um novo módulo de marketing para games. Mas aqui no canal eu decidi falar sobre três formas que são as mais comuns para você ganhar dinheiro com desenvolvimento de jogos. Por causa que, querendo ou não, é, eu não posso deixar de fazer essa comparação. Quando a gente fala de desenvolvimento web, full stack, né? enfim, aplicativo web, uh, hoje, todo mundo precisa de uma solução. Né? Desenvolvimento de jogos, por mais que seja uma indústria muito maior, certo? Por causa da... enfim, da, pelos números que indicam, não é tão simples de ganhar dinheiro por causa que as pessoas fazem isso, querem consumir o jogo. É mais uma questão de hobby, não é uma questão de precisar daquilo. E o, o negócio de despertar o interesse da compra do seu jogo ou itens dentro do seu jogo é uma habilidade que as pessoas não exploram tanto hoje, e isso é fundamental. Então, três dicas aqui, tre três formas simples de você ganhar dinheiro com desenvolvimento de jogos. Eu vou começar pela, por uma forma que é a menos comum, por assim dizer, que as pessoas não pensam nisso, que é o seguinte, freelancing, certo? Por que freelancer? Simplesmente por causa que não é todo mundo, na verdade a grande maioria não, não quer aprender desenvolvimento de jogos, seja por falta de tempo ou por não querer, mas a grande maioria tem uma ideia e está sempre procurando um programador para executar, essa pessoa pode ser você. E o mais legal de tudo isso, que se você ama desenvolver jogos assim como eu, é que você pode trabalhar nos seus projetos pessoais nesse tempo e ainda é, trabalhar como freelancer garantindo uma receita, isso funciona muito bem. Se você pesquisar no Google, existe a própria comunidade do Unity, da Game Engine, ou site de freelancer, e você oferecer esse serviço, ficar ligado nos grupos, sempre tem alguém que quer um jogo e não sabe desenvolver. A grande maioria não, não é comum saber programar jogos. É muito mais comum hoje ser programador web do que programar jogos. Né? Então, freelancer é a primeira, uma, é uma dica muito bacana que você deveria explorar se você quer receita com isso de uma forma assim rápida, sem que tenha que depender do seu jogo em si, tá? E como eu sempre gosto de falar nos meus vídeos, é, é muito importante você entender que tudo isso que eu estou falando nada impede de você... você não precisa fazer uma exclusiva, você pode fazer todas, tá? Isso me leva a número 2. E a número 2 é basicamente publicar o seu jogo e vender. Sem muito segredo, certo? Por causa que é, publicar o jogo e vender. Ah, onde publicar o jogo? Eu sempre recomendo começar pela Google Play porque o processo de publicação é extremamente simples. Você paga apenas uma taxa para o Google para se cadastrar na, lá na Google Play e sobe seus aplicativos e pronto. Tá? É, lá eu recomendo você começar a vender seu jogo. Mas, obviamente, que na Steam é outro lugar excelente para você publicar o seu jogo. No curso de desenvolvimento de games existe um e-book premium para todos os alunos um passo a passo para publicar nas principais lojas do mercado, incluindo Steam, Google Play, dentre outros, certo? Então, tem essa. Só que, o uh, que, que, que acontece na maior parte dos casos? O pessoal faz o jogo, faz um jogo fantástico, fantástico, e aí publica e cruza os dedos esperando que vai fazer sucesso. É, eu vou dizer que eu passei por isso num jogo muito conhecido, que eu já falei para diversos alunos, que foi o Kit Kitchen, a empresa que, me, que eu fiz parceria para fazer. Eles não investiram um real em marketing para o jogo, o jogo está aí até hoje, é baixado, mas não conseguiram monetizar por causa disso, né? por causa que simplesmente publicaram, cruzaram os dedos e foi isso. Na época eles pediram para alguns sites fazer re reviews do jogo, enfim, mas acabou não dando em nada. Por quê? Porque não sabem fazer marketing. Marketing hoje é o coração de qualquer negócio. Então, não basta você publicar o seu jogo, você precisa fazer um marketing completo dele e atrair as pessoas para comprar o seu jogo. Como que daí você faz isso? Olha as diversas dicas que eu já dei aqui no canal, se você acompanha, você pode ter um canal no YouTube, você precisa ter um site e você precisa investir em anúncios. 
dessa forma, você constrói uma audiência que vai estar sempre ali te acompanhando nas redes sociais, né? YouTube, Instagram também, obviamente, Facebook. E com anúncio você recruta, você atrai as pessoas também. E todo jogo que você for lançar e for vender, você já vai ter uma audiência pronta para comprar. Você vai construindo essa audiência. E esse item número 2 é, é o melhor caminho que você deve ir por causa que é, não é só o marketing. Né? Claro que é o marketing também, mas é muito a questão da construção de, da audiência. Então as pessoas hoje... É, tem muito talento em programar jogos, fazem jogos incríveis e não dão em nada porque não, não sabem fazer marketing, né? E é claro, sempre fazendo um marketing ético, isso é muito importante vocês entenderem também. Eu vi até um vídeo no, no YouTube é, analisando a propaganda do jogo e aí entrava no jogo e a realidade. Então, é, fazem muito isso e acaba tendo muito download, venda do jogo, mas chega e não é o que estavam esperando. Mas mesmo assim é interessante vocês perceberem isso e com o marketing do jogo vocês conseguem simplesmente atingir as pessoas e fazer elas comprarem de você. E para isso você precisa ter um site. Um site é 20 reais a hospedagem, paga o domínio uma vez por ano. No curso, no novo marketing, no novo módulo de marketing para games, eu deixei um template pronto da Duck Code para você colocar o seu projeto lá. Tá? É um modelo premium, beleza? E o terceiro, que eu vou dizer assim que não é bom apostar muito nisso por causa que... é tem uma série de fatores que influenciam mais a propaganda dentro do jogo. Isso eu vi outros youtubers comentando também e outros desenvolvedores de jogos que, claro que é o meio mais tradicional e que todo mundo faz, colocar um banner no jogo, uma linha de código no Unity, você insere os seus anúncios ali, mas você não pode apostar 100% nisso porque tem que ter muito download, é, existe também o, o valor da, da propaganda que está sendo exibido, basicamente não é que o seu negócio fica na mão de outra pessoa, vamos dizer que fica meio a meio, por causa que você depende dos anúncios, tem uma série de fatores, no final, depois de alguns meses você consegue ter uma média de quanto você vai tirar, mas assim, dessas três formas que eu falei, eu recomendo realmente a segunda, por causa, a segunda e a primeira, claro, se você tem tempo, porque a primeira vai te garantir uma renda enquanto você está trabalhando o seu jogo, e a segunda é que você vai estar tra tá trabalhando para você, você é o dono, você cria os seus jogos hoje com as ferramentas incríveis que tem e com o marketing certo, com a audiência, as pessoas vão comprar. Não, não tem erro. Tá? É realmente saber fazer o marketing para o seu jogo. Se você realmente quer ganhar dinheiro com desenvolvimento de jogos independente, o segredo é você saber criar jogos incríveis de qualidade. Por exemplo, eu criei um jogo de 15 minutos que é super divertido, certo? Eu, inclusive eu me baseei em um jogo que já existe da CatShap. Né, que é uma empresa de, só de, hoje atua principalmente no desenvolvimento de jogos mobile. Esse jogo aqui que eu fiz em 15 minutos, já não é aquele jogo que, poxa, eu conseguiria sair vendendo na Steam ou na Google Play, o pessoal quer baixar e simplesmente jogar no, no celular. Então, nesse caso, serviria para eu aplicar talvez o terceiro tipo, a terceira dica que eu dei para vocês, certo? Mas é um jogo mais trabalhado, que tem itens dentro do jogo, é um jogo que está cheio de desafio, que leva talvez uma semana para você fazer, aí você já pode considerar vender. E com a sua audiência que você vai crescendo, você vai divulgando cada vez mais. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas dicas, se você já aplica elas, se você já é desenvolvedor de jogos e está com dificuldade de vender o seu projeto. Quem sabe não desperta o meu interesse, eu posso ajudar a divulgar aqui. Hoje, todos os dias, no grupo privado de alunos da Dunk Code, Todo dia tem algum projeto lá dos nossos alunos, que eu vejo muito o pessoal aqui nos comentários falando Ah, é, deixa eu ver os projetos e tal. No grupo privado de alunos, é, quem é aluno sabe, todo dia tem algum projeto novo em andamento lá. O pessoal forma equipe nos grupos privados do Discord e do Telegram também. Tá sensacional, tá, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, eu te desejo um forte abraço e até a próxima.